mwana wa muhunza aspo sana huvukuta na kila safari huanza kwa hatua moja Sanae wandeshe wa vitabu ni maarufu katika kuangazia masaibu ya jamii na kuelimisha wanajamii. Lakini je, ni kipi ambacho humchochea mwandishi kabla ya kuandika? Ni, mimi nilianza kabla sijaingia chuoni. Hata nilipoingia chuoni nilikuwa tayari na diwani ya mashairi. Sasa nikachukua hiyo diwani yangu kwa naita diwani ya babusa. Nikaichukua nikaenda kwa wachapishaji wakatua wakanitazama wale wafanyikazi wakatua wakanitazama hivyo wakaona huyu kijana mdogo sana akaangalia ile mashairi wakasema wakasema si mimi ambao nime nimeandika wakanuliza huko mwaka wangapi nikamwambia mimi mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Kinyata Daktari Babusa anatueleza kuhusu vitabu ambavyo ameandika na kuhariri maishani e, kuna vazi la muhudumu kuna sauti ya shangwe no. e, hivi ambavyo ndo nimehariri ni hivyo alafu vingine kama hivi hadithi fupi kama gita e, kuna ni marekani sina zaidi na maskini leonea no. nilichangia hadithi fupi hapa hapa kwa gita nilichangia hadithi fupi mbili moja inaitwa maendeleo na nyingine inaitwa kuina kuina mapo Na je, mwandishi anafaa kufanya nini ili awe mwandishi bora maishani? Mtu azaliwa akiwa mwandishi, unaweza kuzaliwa ukiwa na hicho kipawa lakini mwenyewe hujui. E, hasa mtu akitaka sasa kuingilia katika kazi ya uandishi, lazima awe anapenda kusoma vitabu sana. Na daktari na kuwaje kwamba wale wazetu na wajua tu ndio ambao kazi zao zinatahiniwa ndio wale ambao bado vitabu vyao vinatumiwa kwenye shule za msingi, shule za upili na hata katika vyuo vikuu. Kitu pia kikizidi sana pia kinakuwa no. si kizuri sana. No. Hata utamu, hata utamu mwingi huembeza. No. Naona sasa. No. Hasa kitu afai kuzidi. Hasa inabidi waandishi wa Kiswahili no. waigize waandishi wa Kiingereza. Kwa nini wanafunzi wengi wanaohitimu hawajazamia uandishi hata baada ya kupitia katika mikono ya uandishi faridi? Mimi nitasema kuwa si kwa sababu pengine hawajui ama na uwezo. Ni jambo la kwanza ni adabu. Alafu la pili, uandishi ni kazi ya kujisukuma mwenyewe. Alafu si kazi ya kwamba watu natafuta hela. Daktari Babusa anahimiza wanafunzi, walimu, wasomi na wanajamii kusoma vitabu vingi maishani huku wakipinga matumizi ya miongozo ya vitabu vya fasihi darasani. Tatizo ni kuwa mfumo wetu wa elimu hauonyeshi uhusiano wa moja kwa moja baina kusoma na faida yake. Watu wengi hawajui faida ya kusoma. Wandishi huzama na kuibuka na vitabu mbalimbali. Mbali. Lakini swali ni je, umesoma vitabu vingapi maishani? Okelo Dennis Kevin KUTV Nairobi.